ജനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കും കയാമത്തനാളിൽ അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കും അതാണ് സൂറത്തുൽ വാക്യ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു തിരിക്കുമെന്ന് സൂറത്തുൽ വാക്യയിൽ പറയും ഏതാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം അത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാം കയാമത്തെ നാളിൽ തിരിക്കും ലോക ജനങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കും അതേതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം വലതുപക്ഷക്കാരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടാകും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടരിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചില ആയത്തുകളെ ഇത്തരം വലതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന നിരവധി ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാം ഇത്തരക്കാരുടെ ആഹ്ലാദവും ഇത്തരക്കാരുടെ സന്തോഷവും ഖുർആൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വലതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവര് നാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തട്ട ഹസിക്കും തുള്ളിക്കളിക്കുമെന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ തുള്ളിക്കളിക്കും എന്നിട്ട് അരികിലുള്ളവരോട് പറയും അത്രേ ഹാബി നിങ്ങൾ എന്റെ കിതാബ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് പരീക്ഷക്കൊക്കെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ കുട്ടികൾ ആ ആൻസർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരന്മാരോടൊക്കെ എന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കടാ എനിക്ക് നൂറിൽ നൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നത് പോലെ വലതു കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവര് അവരിങ്ങനെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആവേശത്തോടെ തുള്ളിക്കളിക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് അവര് പറയും എന്റെ കിതാബ് നോക്ക് ഇത് എന്റെ കിതാബ് എന്റെ വലതു കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നൽകപ്പെടുക എന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ പലതും എല്ലാം എല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിച്ചയാളാണ് ഞാൻ കള്ള് കുടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ചാബ് ഒന്ന് വെച്ചു നോക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റവന്റെ മുതൽ കവർന്നെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് ഒരു റൂൾസ് എനിക്ക് നിയമിച്ചു എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്റെ കിതാബ് വലതു കൈയിലാണ് നൽകപ്പെടുക എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ അവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാളെ നൽകപ്പെടുന്നത് ഇടതു കൈയിലാണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം വലതു കൈയിൽ നൽകപ്പെടുന്നവർക്ക് മുൻപിലൂടെയും ഇടതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവർക്ക് പിന്നിലൂടെയുമാണ് നൽകപ്പെടുക എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിതാബുകൾ നൽകപ്പെടുന്നത് ഇടതു കൈയിലാണ് ഇടതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടവന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഹദീസിലും ഖുർആാനിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തട്ടെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ ഒന്ന് വലതുപക്ഷക്കാർ മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാർ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അള്ളാഹുട്ടെ 
അവർ മുൻകടന്ന് പോയവരാണ് അവർ അവർ വലത് പക്ഷക്കാരെക്കാളും മുൻകടന്ന് പോയവരാണ് അതാരാണെന്നറിയുള്ളു വലതുപക്ഷക്കാരെക്കാളും മുൻകടന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു ആ സ്ഥാനം മേടിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതാരാ അതാണ് അമ്പിയ മുർസലുകള് അമ്പിയാക്കന്മാര് പ്രവാചകന്മാര് സുദ്ദീഖ്യങ്ങളായ ആളുകൾ ശുഹദാക്കളായ ആളുകൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തക്കുവ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടരാണ് ഇത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രം പറയപ്പെട്ട സ്ഥാനല്ല ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൊമ്മിനീയങ്ങളായ നമുക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുക എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് മഹാൻ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയിലേക്ക് ഉളരുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് അലിയുബിൻ അബി താലുബ്രതാൻ പറയാണ് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഉണരുന്ന ആളുകളാണ് ഹബീബാന പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ബാങ്കിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരാൾ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സഫിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒരാൾ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഒരാൾ ബാങ്കിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒന്നാമത്തെ സഫിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒരാൾ അറിഞ്ഞി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒപ്പരം എത്തിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പരം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ അവർ നറക്കെടുക്കുമായിരുന്നു അവർ നറക്കെടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേൽ നറക്കെടുത്തോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചു കൊള്ളുക അത്രക്ക് പ്രതിഫലമാണ് ഒന്നാമത്തെ സഫിനും ബാങ്കിനും ഉള്ളത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരാഴ്ചയായിക്കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുറ്റിയാടിക്കാരിയായ ഒരു ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറും കൂടെ ഐ എ എസും ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു പല വേദികളിലും ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആവുകയും തുടർന്ന് ഐ എ എസ് പരിശ്രമിച്ച് ഐ എ എസ് നേടിയെടുത്ത് ഒരു ജില്ലയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് വന്നപ്പോ വല്ലാത്ത അഭിമാനം കൊണ്ടയാളാണ് പക്ഷേ ഈ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തില് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പോയി പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കിന് നിർത്തിയെന്നും ഇല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ആലും ഇരിക്കട്ടെ പിന്നീട് വേദിയിൽ നിന്ന് ആരോ ഒരാള് പ്രസംഗം തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് വന്നിട്ട് തന്റെ പ്രഭാഷണം വീണ്ടും തുടരുന്നു അത് പ്രഭാഷണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കിയല്ല അതിനപ്പുറത്ത് അവൾ അദ്ദേഹം അവൾ പറയുന്നത് ഈ നിക്കാണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അത് വോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുകയാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലെ ബാങ്ക് ഒന്ന് ഏകീകരിക്കണം എന്നും ഇത്തരം ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്നും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ കത്തി കയറി പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ വല്ലാതെ ഖേദമായി പോയി ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാതെ വല്ലാതെ ഖേദമായി പോയി എന്തേ കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിധി വിലക്കുകൾ പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരു ഐ എസ് കാരനും സാധ്യമല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാരാ പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോടാണെങ്കിലും അത് എത്ര വലിയ അത്യുന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളോടാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ദീന് പറയാൻ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്താ ബാങ്കിന്റെ മഹത്വം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഹദീസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ 
ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണം എന്നിട്ടല്ലേ ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതും ഓതുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതരുതേ എന്ന് ഷഫിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് സലാം പറയണ്ട ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞ ആ സലാമിനെ മടക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബാങ്കിന്റെ മഹത്വം ഒരുപാട് ഹദീസുകളിലും എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സൂറത്ത് നൂറിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിളിയേക്കാൾ ഉന്നതമായ വാക്ക് ഏതാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തഫ്സീറുകളിലും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചാ പറയുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കലാമില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമായ മറ്റൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആക്കിപത്തിനെ തന്നെ മോശമാക്കി തീരും നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആക്കിപത്തിന് മോശമാവുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തു പോകുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരും മിണ്ടാറില്ല അതാണ് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അത് നമ്മളുടെ ആക്കിപത്തിന് നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കൂന സ്ഥാപിക്കൂൻ എന്ന അത്യുന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്താ പിന്നെ ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നേരെ ഒന്നാമത്തെ സെഫും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നുകൊള്ളണം ഒന്നാമത്തെ സെഫും തേടിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിക്കൊള്ളണം എപ്പോഴും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആകാംക്ഷയോടെ കേൾക്കണം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം എന്ന് നാളെ അമ്പിയാ മുർസലിയങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നത പദവിയിലാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഈ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാ ചെയ്യേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ എല്ലാ നന്മകൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ നന്മകളും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഏതുപോലെ അവനെത്രയാണ് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ എത്രയാ കൊടുക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അയാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആയിരത്തിനാണ് അത് ആദ്യം കൊടുത്താൽ അതിനാണ് പതിമടങ്ങ് പ്രതിഫലമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം അതിലാണ് ഹയർ ഹബീബാന പ്രവാചകൻ അതിന് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഹിസാബില്ലാതെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ആവേശം കൊണ്ട് സഹാബിയെ ചോദിച്ചു പോയതാണ് ഉടനെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരിൽപ്പെട്ടവനാണ് രണ്ടാമതൊരാൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നബി കഴിഞ്ഞു ബസ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് മറ്റൊരാളെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഉളരുക പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ വനിതാ സഹാബത്താക്കിറാമിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കരഞ്ഞു പെണ്ണ് ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചാലോ നീയും സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ ഒന്നാമത് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചാലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബസ് കഴിഞ്ഞു ആരാണോ ആദ്യം ആദ്യം നന്മയിലേക്ക് ഉളരുന്നത് ആർക്കാണോ അത്യാഗ്രഹമുള്ളത് അവനെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവനെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള വഴി ദുനിയാവിൽ എല്ലാ ഹൈറായ കാര്യം മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുത്തവല്ലി ഭരണത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ കയറാൻ ഇടയുണ്ടായി ഒരു മുത്തവല്ലി ഭരണത്തിലുള്ള പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമായിട്ട് സ
പിന്നെ കൊടുക്കാണ് എന്റെ രോമം എഴുന്നേറ്റ് പോയി വല്ലാത്തൊരു തൗഫീക്കല്ലേ അത് പണം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തൗഫീക്കല്ല ഉള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൗഫീക്ക് പണത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൗഫീക്ക് ഒരിക്കൽ റസൂൽ വാഹി തങ്ങൾ സഹാബാക്കിറാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എല്ലാരും സതക്ക ചെയ്യണം എല്ലാരും സതക്ക ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആവുന്നത്ര മുതൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു മറുദാഹുവിന് പറഞ്ഞു മറുദാനു ആദ്യം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു ഓടി വന്നു മറുദാനു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ സിദ്ദീഖ് ഉലക്ക് പറഞ്ഞ പൊട്ടിക്കും ഇന്ന് സിദ്ദീഖിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മറുദാഹനു പറഞ്ഞു ഇതാ റസൂലെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സതക്കയുടെ മുതൽ ഇതാ മറുദാനോട് ചോദിച്ചു നീ നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് എന്താ ബാക്കി വെച്ചത് നീ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്താ ബാക്കി വെച്ചത് മൃദാഹന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് പകുതി ഞാൻ വീട്ടുകാർക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൃദാഹന് പറയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിനെ പൊട്ടിക്കും ഇന്ന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉടനെ തന്നെ അതാ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റഹ്മാന് വരുന്നു അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റഹ്മാന് തന്റെ മുതൽ കൊടുത്തു റസൂർദ ചോദിച്ചു അബൂബക്കറെ നീ എന്താ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മറുപടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചത് അള്ളാനും റസൂലിനെ മാത്രമാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ മുതലും ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് അള്ളാനി റസൂലിനെ മാത്രമാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇതാ നബിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉമർബിൻ ഹത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ മുൻകടക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും സാധ്യമല്ല അബൂബക്കറെ നിങ്ങളെക്കാൾ മുൻകടക്കാൻ ഹൈറായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മുൻകടക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും സാധ്യമല്ല അബൂബക്കറെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വരെ ഹദീസ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടയാളങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ റസൂൽ അള്ളഹാനോട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അള്ളഹാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ആ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടയാളം എനിക്കുണ്ടോ നബിയേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹിന്റെ ചോദ്യമാണ് വല്ലാത്ത ബേജാറാണ് മൂപ്പർക്ക് വെപ്രാളമാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടയാളം എനിക്കുണ്ടോ നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടിയാ അബാബക്കർ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അടയാളവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എട്ട് കവാടത്തിൽ നിന്നും മലക്കുകള് ഇതിലൂടെ കടക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കും അത്രേ സ്വർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ കവാടങ്ങളിലൂടെയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനെ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ കവാടങ്ങളും തുറന്നു കൊടുക്കും ഇഷ്ട ുള്ളതിലൂടെ കടക്കുക എന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് പറയപ്പെടും എന്തേ കാരണം ദുനിയാവിൽ എല്ലാ നന്മക്കും ആദ്യമായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നയാളാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ഇസ്രാ മിയറാജ് പോയി ഇസ്രാ മിയറാജ് പോയി നബിതങ്ങൾ ഒട്ടകുറാക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഇസ്രാ മിയറാജ് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു രാത്രി നേരം വെളുത്തപ്പം പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്റെ പ്രവാചകൻ പോയി എന്ന സിദ്ദീഖെ പറയുന്നു നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഇസ്രാ മിയറാജ് ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചത് ആ അങ്ങനെ പോയോ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമൻ ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു സിദ്ദീഖുലപ്പോർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നന്മയായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യണം അവനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യരുത് ആദ്യം ചെയ്യണം ഈ കൂട്ടരാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പദവിയിൽ ഉണ്ടാവുക അത്യുന്നതമായ പദവിയിൽ ഉണ്ടാവുക അവരാണ് അവരുടെ ഒരു അടയാളമാണ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അഞ്ചു വക്ത് ബാങ്കിനും അവർ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയും നേരെ ഒന്നാം സഫിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഹുത്തബയുടെ വിഷയം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ